हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एस एस सी जी डी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जी के जी एस ओ जी के क्वेश्चन और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर इलेवन है वन से लेकर टेन तक के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में तो आप उन्हें भी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन पाक स्ट्रेट मतलब पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश या उड़ीसा तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है पाक स्ट्रेट मतलब पाक जल डमरू मध्य ये भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मल्लार की खाड़ी के साथ जोड़ता है पाक जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है तथा इसमें कई नदियां विसर्जित होती है जिसमें तमिलनाडु की बैगई नदी प्रमुख है तो आप लोग ये डिटेल्स भी नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है आपके ऑप्शन है पाकिस्तान नेपाल भूटान या थाईलैंड तो सार्क मतलब एस ए ए आर सी एस ए ए आर सी विच इज स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका हिंदी में फुल फॉर्म है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या को देखा जाए तो ये किसी भी राष्ट्रीय संगठन के तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 मतलब 8 दिसंबर 1985 1985 में हुई थी और इसमें कौन कौन से मेंबर हैं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी और इसका मुख्यालय अभी काठमांडू नेपाल में है तो इस सार्क में कौन सा सदस्य नहीं है इनमें से पाकिस्तान नेपाल भूटान या थाईलैंड तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मतलब थाईलैंड सार्क का मेंबर नहीं है ये उन आठ देशों में से नहीं आता है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है नाइन जीरो टू पॉइंट टू या फिर सेवन तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 2.2 पॉइंट नींबू का रस का जो मान है वो ऑलमोस्ट 2.2 पॉइंट के पास होता है पीएच स्केल में पीएच स्केल क्या करता है वो मेज़र करता है कि कोई भी चीज़ कितना एसिडिक या फिर बेसिक है मतलब किसी भी चीज़ का अम्लता और खारकता मापता है पीएच स्केल में पीएच स्केल में जीरो से लेके 14 तक का नंबर होता है और जो सेवन होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है मतलब वो न्यूट्रल होता है और जो भी ऑब्जेक्ट का पी स्केल में वैल्यू सेवन से कम होता है उसे अम्ल माना जाता है और जो ज़्यादा होता है उसे क्षारकता में माना जाता है तो यहाँ पे लेमन जूस जो कि एक अम्ल के अम्ल है तो इसीलिए इसको इसका वैल्यू 2.2 है मतलब सेवन से कम है मतलब ये एसिडिक है इन एसिडिक इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर निम्न में से किससे आप यूरी गागरीन को संबंधित करेंगे यूरी गागरीन क्या है उसको आप किससे रिलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अंतरिक्ष जाति राजनीति खेल या विशुद्ध विज्ञान तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब अंतरिक्ष यात्री तो हाँ यूरी गागरीन एक अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरीन भूतपूर्व सोबितन संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव थे अंतरिक्ष की यात्रा के बाद गागरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे उन्होंने कई तरह के पदक और खिताबों से सम्मानित किया गया उनका जन्म 9 मार्च 1934 में हुआ था 1934 में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मार्च 19 68 में हुआ था 1968 27 मार्च 1968 में हुआ था वो रूस के रहने वाले थे उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया था उन्होंने अंतरिक्ष में एक घंटा 48 मिनट वन आवर 48 मिनट बिताया था तो यूरी गागन किसे संबंधित है अंतरिक्ष यात्री से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है आपके यहाँ पे ऑप्शन है प्लूटो बुध 
ऑप्शन नंबर सी होगा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन नंबर सी है शुक्र और ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति तो इनमें से सबसे ज़्यादा समय बृहस्पति लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब बृहस्पति तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है बृहस्पति ये सूर्य से पांचवा और हमारे सौर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के हजारवें भाग के बराबर और सौर्य मंडल में मौजूद अन्य सात ग्रहों के कुल द्रव्यमान का ढाई गुना है बृहस्पति को शनि अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गकृत किया गया है इन चार ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है तो इसे सूर्य की चक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है 11 वर्ष 11 महीने मतलब ऑलमोस्ट 12 वर्ष का समय लगता है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स रिचर्ड एटन वेरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है गिरीश कॉर्नर वेल क्रिंसले वेन क्रिस्ने या फिर निसिरुद्दीन शाह या फिर रिचर्ड गैरे तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बेन किंग्सले तो गांधी जो मूवी थी वो कब बनी थी 1982 में 1982 में बनी थी किसने बनाई थी रिचर्ड एटनब्रो ने गांधी फिल्म बनाई थी 1982 में वो लोकप्रिय भारतीय हस्ती मोहनदास करमचंद्र गांधी का वास्तविक जीवनी पर आधारित फिल्म है फिल्म का निर्देशन रिचर्ड एटन द्वारा किया गया है और इसमें बेन किंग्सले गांधी की भूमिका में है इस फिल्म के लिए दोनों को एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के एकेडमी पुरस्कार के साथ आठ अन्य एकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए ये भारतीय और यूनाइटेड किंगडम की फिल्म निर्माता कंपनी द्वारा बनाई गई एक साझा फिल्म थी इसका प्रीमियर नई दिल्ली में थर्टी नवम्बर नाइनटीन में हुआ था तो आप लोग ये डिटेल्स भी नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का कपिल वस्तु संबंधित है किनसे तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी महात्मा महावीर स्वामी या फिर भगवान कृष्ण या फिर भगवान बुद्ध तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब कपिल वस्तु वो, वो भगवान बुद्ध से संबंधित है क्योंकि कपिल वस्तु जो कि नेपाल में है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है इसीलिए भगवान बुद्ध से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट भोपाल गैस कांड किस स्थिति में हुआ था किस डेट में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में तीन दिसंबर सन 1984 मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो ये थ्री दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई इसे भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड का नामक कंपनी के कारखाने में से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग पंद्रह हजार से भी अधिक लोगों की जान गई बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से अपंगता तथा बहुत सारे लोग अंधेपन का भी शिकार हुए भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोनाइ आइसोसाइनाइड मतलब एम नामक एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए उपयोग किया जाता था तो उसका डेट आप लोग याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन फायरन पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा मतलब फैन हाइट से टू सेल्सियस आपको कन्वर्ट करना है तो आप फैन हाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिए जो भी फैन हाइट में दिया होता है उसको 30 उसमें से 32 माइनस करना पड़ता है पहले पहले सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ता है 32 फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पॉइंट मतलब पॉइंट या फिर ऐसा भी बोल सकते कि उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है फाइव बाई के साथ तो पहले उस नंबर को 32 से माइनस कर दीजिए मतलब उस नंबर से 32 माइनस कर दीजिए फिर उसको 5 बाई नाइन से मल्टीप्लाई कीजिए तो जो आएगा वो आपका सेल्सियस वैल्यू होगा तो उसी तरह अगर हम लोग 98.6 को कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस में तो हमारा आंसर आएगा 37 तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस और ये 37 डिग्री सेल्सियस वो हमारे शरीर का तापमान होता है और हम इसीलिए हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री बोलते हैं और फैन हाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है कितनी यहाँ पे आपको हॉर्स पावर में आंसर देना है पॉइंट 
फाइव से टेन हॉर्स पावर या फिर पॉइंट जीरो फाइव से वन हॉर्स पावर या फिर वन हॉर्स पावर या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब पॉइंट जीरो फाइव से वन हॉर्स पावर तक की सामर्थ होती है सामान्य व्यक्ति में ये हॉर्स पावर क्या है ये एक शक्ति का पावर का इकाई है यूनिट है और वन हॉर्स पावर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सेवन फोर्टी वाट्स सेवन फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन वॉट्स के इक्वल होता है वन हॉर्स पावर तो एक ह्यूमन के पास कितनी सामर्थ होती है पॉइंट जीरो फाइव से वन हॉर्स पावर तक की सामर्थ होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन रक्त अल्पता मतलब खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है मतलब किससे रिलेटेड है तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब निम्न हेमोग्लोबिन मतलब हेमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी होती है तो खून में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं मतलब हेल्दी रेड बी सी आर बी सी रेड ब्लड सेल की कम होने से ये होती है ये स्थिति होती है इसे एम एनीमिया भी कहा जाता है एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या फिर खराब लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं इसके लक्षण होते हैं थकान त्वचा का पीलापन सांस फूलना सिर घूमना चक्कर आना या दिल के तेज धड़कन भी शामिल है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का माप किलोमीटर पर आवर एक किलोमीटर पर सेकंड लगभग कितना है तो यहाँ पे पलायन बेग क्या होता है पलायन बेग का मतलब होता है स्केप वेलोसिटी तो फिजिक्स में अगर किसी भी वस्तु का पलायन बेग उसका वो बेग को कहते हैं जिस पर यदि कोई व्यक्ति दूसरी यदि कोई वस्तु पहल किसी यदि कोई दूसरी वस्तु पहली वस्तु से रवाना हो और उसके गुरुत्वाकर्षण की जकड़ से बाहर पहुँच जाए तो उस बेग को पलायन बेग कहते हैं मतलब इसको अगर हम लोग सिंपली बोले तो जब हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ ऊपर जाकर वो नीचे आता है ये ग्रेविटी के कारण होता है जितनी जोर से फेंकेंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे और वो उतनी ऊंचाई जाए ऊंचाई तक जाएगी और नीचे आ जाएगी यदि किसी पत्थर को इतना ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो कभी वापस ही ना आए पृथ्वी के अर्थ सरफेस पे प्लानट पे मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल क्षेत्र से ही बाहर निकल जाए तो उस वेलोसिटी को ही इसके वेलोसिटी कहा जाता है तो हमारे और या फिर उसको पलायन बेग भी कहा जाता है तो हमारे अर्थ के लिए मतलब पृथ्वी के पृष्ठ में पलायन बेग का वैल्यू इलेवन 7.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो वापस लौट के नहीं आएगा तो ये हमारा पलायन बेग है पृथ्वी के पिस्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किससे मतलब साउंड के इंटेंसिटी को मेजर किस यूनिट से करते हैं तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेसिबल मतलब ऑप्शन नंबर ए जिसको डी बी भी कहा जाता है स्मॉल डी एंड कैपिटल बी डी बी तो डी मतलब डेसिबल जो वो क्या करता है साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने में इनका एक यूनिट है और ये नाम एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे आया है जिन्होंने टेलीफोन और ऑडियो मीटर का इन्वेंशन किया था ऑडियो मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ये मेज़र करता है कि कोई भी इंसान कितना अ... के कितना अच्छे से कोई भी साउंड को सुन पाता है किसी भी आवाज़ को सुन पाता है तो डेसीबल यू मापन होता है ध्वनि के शोरगुल का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मारिया सारापोबा को आप किससे संबंधित करेंगे मारिया सारापोबा कौन था कौन थे वो उसको आप किससे रिलेट करेंगे तो मारिया सारापोबा एक टेनिस प्लेयर थी तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेनिस वो रशियन के टेनिस प्लेयर थी तो मारिया सो सारा पोबा का जन्म तत्कालीन सोवियत संघ या फिर वर्तमान रूस के साइबेरिया प्रांत में हुआ था तो वो 1993 1993 में छः साल की उम्र में सारा पोबा बह सारा पोबा से बह सारा पोबा क्या की थी 1993 में वो छः साल की उम्र की थी उन्होंने तब अपने बेहतर भविष्य के तलाश में पिता यूरी के साथ रूस छोड़कर अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में चली गई वो फ्लोरिडा रहने चली गई थी छः साल की उम्र में और उनका जन्म कब हुआ था उनका जन्म 19 अप्रैल 1987 में हुआ था नाइनटीन अप्रैल नाइनटीन अप्रैल नाइनटीन साल 1987 में उनका जन्म हुआ था तो वो एक टेनिस प्लेयर थी रशियन टेनिस प्लेयर 
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलती है आपके ऑप्शन है केरल नागालैंड गोवा या कर्नाटक तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मतलब गोवा गोवा में आपको सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलतुतमिस द्वारा पूरा किया गया कुतुब मीनार का निर्माण इलतुतमिस द्वारा पूरा किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन स्वराज पार्टी का घोषणा कब हुई तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नाइनटीन नाइनटी नाइन या फिर नाइनटीन तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मतलब नाइनटीन में हुआ था स्वराज पार्टी का घोषणा और ये जो स्वराज पार्टी था इसका घोषणा कब हुआ था इसका घोषणा ये वो स्टेब्लिश एज द कांग्रेस खालीफत स्वराज पार्टी मतलब इसका नाम कांग्रेस इसका पूरा नाम कांग्रेस खालीफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है इसका स्थापना जनवरी 1923 में हुआ मतलब जनवरी फर्स्ट जनवरी 1923 में हुआ था और इसका लीडर कौन था चित्रंजन दास इसका लीडर कौन था चित्रंजन दास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन चार मीनार को किसने बनाया तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्यूली कुतुब शाह मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी योली कुतुब शाह ने बनाया था चार मीनार जो कि कहाँ पे है जो कि हैदराबाद में है हैदराबाद में है तेलंगाना में स्थित है चार मीनार और ये चार मीनार मुर्सी नदी के पूर्वी तट तट पर स्थित है इसके पश्चिम में लाद बाजार स्थित है और दक्षिण पश्चिम में सबसे समृद्ध ग्रेनाइड वाला मक्का मस्जिद है तो इसको किसने बनाया था योली कुतुब शाह ने बनाया था और कब बनाया था जब वो ये सेलिब्रेट कर रहे थे एंड ऑफ प्लेग प्लेग एपेडमिक इन द हैदराबाद मतलब जब प्लेग एपिडेमिक खत्म हुआ था तब वो उसको सेलिब्रेशन में ये चार मीनार बनाए थे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह कौन सा है प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो ये हमारे देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है ये एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब विशाखापट्टनम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी किसके शासन काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंद यूनानियों हिंद यूनानियों के शासन काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन राष्ट्र राष्ट्रकूट बंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब तैलब द्वितीय ने उखाड़ फेंका था तो तैलब द्वितीय ने फेंका था ये खोटी मोहम्मद वर्ष चतुर्श ने अपना राजधानी की रक्षा करने में विफल रहे थे उसके पाटन ने इस वंश पर से लोगों का विश्वास उठा उड़ा दिया था तो सम्राट भागकर पश्चिमी घाटों में चले गए जहां उसका वंश साहसी गंग और कंदब वंशों के सहयोग से तब तक गुमनाम जीवन व्यतीत करता रहा जब तक तैलब द्वितीय चालुक्य के सत्ता ने संघर्ष में विजय नहीं प्राप्त कर ली मतलब फिर बाद में तैलब के द्वितीय ने उन पर विजय प्राप्त करके राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंक दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बीबी का मकबरा किसकी कब्र है तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमीदा वैनो बेगम हमीदा वैनो बेगम तो बीबी का मकबरा का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम सत्रहवीं शताब्दी में करवाया इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया था और ये ताजमहल की आकृति पर ही बनाया गया ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई 
तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी को फांसी दी गई फांसी की सजा दी गई तो ये जो छत्रपति संभाजी राजे मराठे सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे उस समय मराठों के सब, सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उसकी प्रमुख भूमिका रही सांभे जी संभाजी राजे अपने शौर्यता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे उनका जन्म चौदह मई सिक्सटीन में हुई 1657 में कब हुई 14 मई 1657 में हुई और उनकी मृत्यु 11 मार्च 1689 11 मार्च 1689 में हुई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई तो सम्राट अकबर ने दो उपाधि दी थी एक थी सीरी कलम की उपाधि जो कि अब्दुस समद को दी और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया तो यहाँ पे पूछा गया है जड़ी कलम की उपाधि किसे प्रदान की तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब मोहम्मद हुसैन को दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है मतलब कौन सा विटामिन पानी में इजिली घुल जाता है तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी विटामिन बी पानी में इजिली सॉल्यूबल होता है वो पानी में सॉल्यूबल होता है वाटर सॉल्यूबल होता है तो दोस्तों हमने देख लिया आज के ट्वेंटी क्वेश्चन उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you for watching